en avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe crochet et on a marqué. En lit et tam, ils sont toujours en forme. Tam Olivier, son super entraîné. Tam Olivier, ils sont venus pour gagner. En lit et tam, ils sont toujours en forme. L'avenir de la Mambo me paraît compromis. S'il vous plaît, laissez-moi aller les aider. Écoute, Roliane, je préférerais qu'on attende la seconde mi-temps. Mais on est en train de se faire massacrer. Il faut absolument que j'aille les aider. Je ne peux pas rester là à rien faire. Faut que j'y aille. J'en prends la responsabilité. Changement de joueur pour la Mambo. Le numéro 14 remplace le numéro 12. Allez, Rouliane Allez, Rouliane Manifestement, la décision de l'entraîneur de la Mambo est conditionnée par ce score écrasant obtenu en si peu de temps par la Tau. Et ce remplacement est un événement en soi. Car nous n'avions pas vu jouer le capitaine de la Mambo depuis plus de deux ans. Courage, Roliane. Mais attention. Roliane Ross a subi une intervention chirurgicale voici quelques mois suite à un début d'infarctus. Espérons qu'il soit en pleine forme. Pleine forme ou pas, je le battrai. C'est un super technicien, mais à lui tout seul, il ne sauvera pas son équipe. Olivier, maintenant, passe-la moi. Oh, ils m'ont eu. Enfin quoi, là, il fallait sortir de ta cage quand t'as vu Johnny. Dis donc, ils ont l'air balèzes, ces petits jeunes. T'as vu cette technique oh Oui, c'est pas mal. Je ne sais pas si t'es au courant, mais ils ont déjà gagné deux fois le championnat national. Et tel que c'est parti, il pourrait bien recommencer cette année. On est sûr de la victoire quand on a Olivier Hatton dans son équipe. Détrompe-toi, Hatton n'est pas le seul bon élément de cette équipe. Il vient de voir à l'œuvre Johnny Mason. Faut que tu vois comment Bob Denver fait le mur à lui tout seul. Et je te parle pas des autres, hein, Diamond et Carter, qui sont des super ailiers. Pour moi, c'est une équipe très équilibrée. À t'entendre, c'est l'équipe parfaite, elle a gagné d'avance, c'est ça Non, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'elle devra quand même affronter des adversaires de taille, comme la Toro ou encore la Hot Dog, l'équipe des frères Derrick. Mais on est là à discuter, on a du travail à faire. Prends-nous quelques clichés. D'accord. Hé, hey, Olivier, 
c'est quand même une super nouvelle d'apprendre que Julian est revenu, hein Tu crois qu'il est complètement guéri Je l'espère, parce que j'aimerais l'affronter pendant le tournoi Tu penses vraiment ce que tu dis C'est évident, un match contre la Mambo serait plus intéressant que de se retrouver en face de cet antipathique de Landers Olivier Tati, viens bien voir Julian est sur le terrain, il remplace le numéro 12 de son équipe Quoi Oh mais ça c'est génial On est désolé. Ouais c'est pas brillant ce qu'on a fait, c'est fichu maintenant Oh non, pitié pas de défaitisme, hein. on se donne tous à fond, allez relevez la tête T'as raison Julian On est encore en première mi-temps, nous nous avons pas battu maintenant Nous avons largement le temps d'arriver à l'égalisation et peut-être même de gagner ce match alors, haut oh les cœurs, les gars Nous passons à l'attaque et nous leur montrons de quoi nous sommes capables Pour eux qu'il ne force pas trop, j'ai peur pour lui. Nous, nous allons voir si la Mambo va réussir à remonter la pente maintenant qu'elle peut compter sur son capitaine. Le match reprend. Ross mène l'attaque, soutenu par tous les avants de son équipe. Tout de suite, il impose son rythme. Et le voici déjà à 35 mètres début. Je suis sûr que tu vas apprécier ma façon de t'accueillir, Julian Ross, tu vas voir. Anne Ross, toujours. Landers arrive droit sur lui pour le contrer. C'est le duel que tout le monde attendait. Dans les gradins, chacun retient son souffle. Les deux joueurs se connaissent depuis fort longtemps et on ne peut pas dire qu'ils s'apprécient beaucoup. Il était pas serré, Landers. Super le dribble par opposition contrarié des contacts en langage technique. Landers prie à contre -pied. À la prochaine Allez, Danny, récupère-moi cette balle et passe-la à l'avant, je t'attends Oh J'y vais Landers n'insiste pas et c'est au tour de Melo d'intervenir Tu ne mourras pas Melo avance un très long tag en glissade, il arrive droit sur le capitaine de la Mambo Et Ross s'envole littéralement balle au pied et passe largement au-dessus de l'obstacle Quelle dextérité Oh Oh Bravo, Julian Quel, Quel plaisir, plaisir de retrouver, retrouver sur le terrain ce super technicien Allez, venez, les gars On va conclure en beauté, maintenant ah. Ouais Stimulé par, par l'efficacité redoutable de leur capitaine, capitaine toute, toute l'équipe de la Mambo déferle à toute vitesse sur le camp de la Toho Qui s'est laissé surprendre mais déjà la défense s'organise, ce ne sera pas facile de trouver l'ouverture. On a déjà vu la taux verrouillée, c'est le béton. Ça fait trop longtemps que j'attends ce moment. Il pourrait bien être le double. Ils ne m'empêcheront pas de marquer. Personne ne m'arrêtera. Personne. Attention tous sur Ross tout de suite. C'est lui qui va tirer, c'est lui le danger. Ne le laissez pas approcher, bon sang. Qu'est-ce que vous attendez Il faut le marquer, vite. Toute, Toute la, la défense de la Toho arrive sur Ross, comme vient de le demander Warner. Et Warner transfuge de la pupette comme Landers ou Melo est un goal remarquable. Il n'a pas encaissé un seul but au cours des éliminatoires. Et revenons au jeu. Ross, toujours, qui progresse, sans ralentir l'allure. L'affrontement est divinant. Il drive un défenseur sans effort. Le stopper ne le stoppe pas davantage. Moi, je t'arrêterai. Il passe au milieu des deux arrières avec une superbe accélération. Et le voici face au dernier rempart de la Toho, face à Ed Warner. Et puis un Julian, marque-le J'ai plus le choix, je lui rentre dedans ah. Ouais, mais sort de sa cage et fonce droit sur son adversaire C'est maintenant ah. Oh, c'est tiré Warner s'en va pour bloquer, mais trop tard La balle est trop haute, c'est le but Oh, sauf l'honneur de son équipe Un but à trois C'est le délire dans les gradas, la foule enthousiaste retrouve son grand champion, Julian Ross. Après une bien longue absence, loin des stades, la classe a parlé, c'est indéniable. Le score est donc de 3 à 1, alors que la première mi-temps est presque terminée. Dans les rangs de la mort.
Colombo, l'espoir René, le grand Julien Ross est de retour. Il est en pleine forme. Je suis contente pour lui. Il a une technique extraordinaire, ce garçon. T'as vu ça parce que pour marquer un but à Ed Warner, faut quand même être un sacré champion, tu ne crois pas mm -hmm. Julian a complètement remonté la pente, tant physiquement que psychologiquement. Et je sais bien que Tipeee y est pour beaucoup dans tout ça. Bravo, Julian Je n'aurais jamais imaginé que sa convalescence serait si rapide. Hein et après tout ce qu'il a enduré, c'est un miracle de le voir aussi en forme. Il est la preuve vivante que nous avons fait du bon travail tous les deux. Oui, toi aussi, tu lui as été d'une aide précieuse et tu peux vraiment en être fier, je t'assure. Vous savez, de nous trois, c'est lui qui a fait le plus gros travail. Vas-y, Rouliane Sa passion pour le foot qui l'a poussé à récupérer, à prendre sur lui-même, à reforger son corps. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est de rester auprès de lui pendant tout ce temps. Je l'aime tellement. Mon souhait le plus cher est qu'il soit heureux en vivant ses passions. Nous pouvons gagner ce match. Je le sens. Pour Tipeee aussi, c'est important, je le sais. Ce n'est qu'un début, les gars. Faut s'accrocher. On va faire la même chose et on leur remarque la d'autres. Ouais oh, Je le hais. Il m'a humilié. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça de la part de Ross. Je n'aurais jamais cru qu'il se remettrait aussi bien de son opération. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Quel dommage qu'il soit pas dans notre équipe. Ah, ça, si on n'avait que des joueurs comme lui, la Toho serait invincible. C'est un capitaine exemplaire, un garçon intelligent et sensible. C'est un super technicien, un tacticien hors pair, il voit tout. Qui est démarqué, qui peut ou va l'être, quel genre d'attaque il faut mener. Ça ne va pas être facile de gagner contre lui. Il faut que je trouve un moyen de paralyser son action. Voilà, comme ça, avec Danny en poste plus au centre, la Mambo ne s'avancera pas si près des buts. Il faut que je joue en milieu de terrain D'accord, Julian Ross, c'était bien joué, mais tu vas voir que moi aussi je sais le faire. Le, le ballon, ballon est dans, dans le, le rond central. central. La, la Toho attend, attend le signal de l'arbitre pour engager. Il, Il ne reste, reste que 40, 40 secondes à jouer, à jouer dans, dans cette première mi-temps. Ce but marqué, marqué par la Mambo est, est le premier que la Toho encaisse, encaisse depuis le début des éliminatoires. Nous allons voir s'il y en aura d'autres. Je vais faire comme Ross. Je vais traverser tout seul toute leur défense et je vais marquer. Landers mène l'attaque. Il file à toute vitesse. Il n'est déjà plus qu'à 40 mètres des buts de la Mambo. Attends voir. Landers toujours, gageons qu'il va tenter de reproduire l'exploit de Ross tout à l'heure. Allez Ross, viens me contrer, mon but n'en aura que plus de valeur. La défense de la Mambo se met en position. Landers semble enragé, mais je ne le crois pas capable de réussir comme Rouliane. Ah deux défenseurs viennent d'encadrer l'Anders, ce qui réduit ses chances de pouvoir faire une passe. Il faut que j'ai le champ libre. Je dois m'en débarrasser. Ah, 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 ah. Mais voilà l'Anders. Ah, ah. Tacle glissé de Ross qui bloque la balle en pleine course. L'Anders est déséquilibré. Il part en vol de l'année. Dépossédé du ballon. Décidément, le capitaine de la Mambo est un adversaire redoutable. Le ballon est aussitôt poussé par Ross vers son partenaire le plus proche, en l'occurrence Mallory, qui dégage aussitôt vers l'avant. Où est-ce que tu croyais aller Tout seul, on ne fait jamais rien, c'est un jeu d'équipe. Et à ce sujet, regarde plutôt où est la mienne maintenant. Ah, tu me le paieras. La Mambo s'est regroupée près de la ligne médiane où elle conserve le ballon grâce à une succession de passes très efficace. À toi 
transversal de Ross sur son ailier gauche. Ah, il faut marquer Ross, c'est lui le danger. Grâce à un superbe jeu en triplette, la Mambo conserve l'avantage et désoriente complètement la défense adverse. Et les voici près de 18 mètres Pas ici Le match est devenu beaucoup plus intéressant, c'est du très beau jeu d'équipe. Et je crois que la Mambo a toutes ses chances. Oh, le danger se rapproche sérieusement Le ballon est dans la surface de réparation Henri mais Ross n'a pas tiré, préférant l'obéi passe sur Wendy. Non ah, Danny, vas-y, tu l'auras Intervention de Mélo sur cette passe un peu téléphonée. Il s'écarte aussitôt, bloque la balle et cherche l'ouverture. Ok, allez, tu l'envoies. Sortons de ce guépier Frappe puissante de Mélo, décidé à écarter définitivement le danger. C'est pas fini, Landres. Le tir de Melo a été intercepté par Ross en beauté. Le danger est toujours là. Car voici le capitaine de la Mambo qui revient vers les buts à toute vitesse. Grosse erreur de marquage. Il n'y a que Melo pour s'interposer. Il faut que j'arrive. Il s'attend à un dribble, mais je vais la passer à l'ailier. Très belle fin pour du Pépélo. Au dernier moment, Ross a transmis la balle sur sa gauche. Il sprint aussitôt, se dégageant de Pépélo, et on lui renvoie la passe. Bon, il n'y a plus d'obstacles. Il peut tirer maintenant. Ah Attention, ça c'est un missile Warner Ross vient de tirer du gauche Une frappe très puissante Le ballon file vers les buts C'est le genre de tir qui m'impressionne pas du tout, ça Warner a plongé Mais la balle arrive très très vite Oui, il l'arrête des deux mains Pile sur sa ligne des buts Superbe intervention du gauche de la Tau qui sauve son équipe de justesse Cette fois, Warner a contré Ross Il était trop sûr de moi. Il est sous-estimé Warner. Il a des réflexes fantastiques. Warner s'apprêtait à relancer la balle, mais l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Donc, Donc, après 45, 45 minutes de jeu, le score, score est toujours de 3 à 1 en faveur du Toho Club qui reste le grand favori de, de cette finale. finale. Bravo les gars, c'est un superbe match que vous nous offrez. Vous faites vraiment honneur au foot. Je suis un peu inquiet pour Julian. Il ne faudrait pas qu'il force trop pendant la seconde mi-temps. Vous pourriez faire attention, vous avez failli casser mon instrument de travail. Oh. Oh. Oh, pardonnez mon emportement, mais vous savez, les appareils photo, c'est tellement fragile. Alors, qu'est-ce qui se passe Oh, mais c'est Monsieur Roger. Mais qu'est-ce que vous faites là Alors, comme ça, vous travaillez les jours fériés à présent Oh, vous savez, dans mon métier, il n'y a pas de dimanche. Toujours sur la brèche, je parle des vrais professionnels comme moi. Oh, voyons, vous m'avez l'air assez photogénique. Vous travaillez toujours pour cette revue sportive, monsieur Roger Dis donc, on dirait que tu le connais bien, ce monsieur. C'est exact. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Patty. Ça vous dirait de me servir de modèle oh, oh. oh, voilà une question embarrassante. Regardez, je suis toute rouge. Ce n'est pas à vous que je la pose, Evelyne. Mon offre s'adresse à mademoiselle Patty. Mais vous avez un sacré cul en vous Oh mais mais qu'est-ce que vous avez Non mais j'ai rien dit de choquant. Oh vous êtes allé vous imaginer que je voulais faire ce genre de photo, mais je ne suis pas ce genre d'individu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire 
Je serai en droit de prendre très mal ce que vous venez de dire. Je suis un homme sérieux, mademoiselle. Je suis ici pour un reportage sur le football. Naturellement, si par la même occasion vous désiriez faire quelques petits nus artistiques... Oh, non, allons, ah c'était qu'une plaisanterie, voyons. C'est évident, je plaisantais, c'est évident, je plaisantais, oui. Décidément, monsieur Roger, vous ne changerez jamais. Vous êtes toujours un drôle de bonhomme. Détrompez-vous, je fais mon métier très sérieusement. Mais mon problème, c'est que les gens me comprennent jamais quand je plaisante. Ah, ah bon, excusez-moi, mais il faut que je m'en aille. Allez, au revoir, monsieur Roger. Oh mais bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est mignonne, je craque complètement Petite voix, monsieur Roger, vous cherchez un modèle si je comprends bien Alors voilà, si ça vous intéresse, eh bien je suis à votre disposition Oh mademoiselle, attendez Puis-je vous prendre en photo, s'il vous plaît euh, Je vous en prie, rien qu'une seule Oh, mais je rêve Ça vous dérangerait d'écouter quand je vous parle aïe, aïe. Allez les gars, on continue Cette fois, je te garantis que tu passeras pas faut attaquer plus vite, Tony ah 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 Et hop Je tiens une forme du tonnerre. Je vais faire un malheur au championnat national. Ce serait génial si on gagnait la coupe pour la troisième fois. Nous, Nous voici donc à la mi-temps dans cette finale des éliminatoires opposant la Tau et la Mambo. Les deux équipes qui le terrain. Elles regagnent les vestiaires pour une pause de 5 minutes. J'en profite pour vous résumer ce qui s'est passé au cours de cette première période qui a été très disputée. Au début, la Tau a largement dominé ce match, marquant 3 buts d'affilée. Puis, avec la venue de Julien Ross, les forces se sont équilibrées et il a tout de suite marqué un but. Pour l'instant, nous perdons. Et ça va changer car je tiens absolument à affronter Olivier durant ce championnat. En avant, il faut foncer droit au but. Ils sont toujours en forme 